ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మా ఛానల్లో కేవలం పోలీస్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన వీడియోస్ మాత్రమే అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం మరొక కొత్త నోటిఫికేషన్ విడుదలైందండి ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థత కలిగినటువంటి అభ్యర్థులు అందరూ కూడా ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకోవచ్చు మేల్ క్యాండిడేట్స్ ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా సరే అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ నోటిఫికేషన్ లింక్ నేను ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను డౌన్లోడ్ నోటిఫికేషన్ అని ఆ లింక్పై క్లిక్ చేసి మీ మొబైల్లోనే నోటిఫికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని పూర్తి వివరాలన్నీ చదువుకోవచ్చు ఆన్లైన్ ద్వారా ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలకు వెళ్ళే ముందుగా ఇంకా ఎవరైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఆ వెంటనే వచ్చే బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో క్రింద డిస్క్రిప్షన్లో మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ లింక్పై క్లిక్ చేసి మీరు గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ పోలీస్ జాబ్స్కి సంబంధించి మేము పెట్టే ప్రతి పోస్ట్ కూడా మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఇక నోటిఫికేషన్ వివరాలు అయితే చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి ఐటీబీపీ నుంచి హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది అనమాట ఐటీబీపీ అంటే ఇండో టిబిటన్ బార్డర్ పోలీస్ ఫోర్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రెండ్స్ ఇవి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు అనమాట పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కాబట్టి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులందరూ కూడా ఈ ఉద్యోగాలకి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది మేల్ క్యాండిడేట్స్ ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా సరే అప్లై చేసుకోవచ్చు రిక్రూట్మెంట్ టు ది పోస్ట్ ఆఫ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ డైరెక్ట్ ఎంట్రీ కింద ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అలాగే డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులు కూడా అప్లై చేసుకోవడానికి వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఇండో టిబిటన్ బార్డర్ పోలీస్ ఫోర్స్ ఇన్వైట్స్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఫ్రమ్ ఎలిజిబుల్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ అనేసి ఛార్జ్ ఉండే అంటే ఇండియన్ సిటిజన్స్ కాబట్టి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా ఈ పోస్ట్లకు అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎలిజిబుల్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ టు ఫిల్అప్ వేకెన్సీస్ ఆఫ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ అనేసి ఇచ్చారనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇవి గ్రూప్ సి నాన్ గెజిటెడ్ పోస్టులు ఇక ఈ ఉద్యోగాలు పొందేటటువంటి అభ్యర్థులకి శాలరీ చూసుకుంటే ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల రూపాయల నుంచి ఎనభై ఒక్క వెయ్యి వంద రూపాయల వరకు శాలరీ అయితే ఉంటుంది అనమాట స్టార్టింగ్ శాలరీ అలవెన్సెస్ అన్నీ కలుపుకొనిసి ముప్పై వేలకు పైగానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు వేలకు వరకు శాలరీ ఉంటుంది అనమాట ఇక ఇవి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఈ వీటిలో డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా భర్తీ చేసేటటువంటి ఉద్యోగాల గురించి అయితే చెప్తాను ఇక్కడ కింద వైపు ఉండేటి వచ్చేసిందో సర్వీస్ అంటే ఆల్రెడీ ఇన్ సర్వీస్ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులకి సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ పైన ఉండేటువంటి డైరెక్ట్ ఎంట్రీ కింద భర్తీ చేసేటటువంటి ఉద్యోగాలు అంటే డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా పోస్టులు చూసుకుంటే హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు వచ్చేసి మేల్ క్యాండిడేట్స్కి సంబంధించినటువంటి వేకెన్సీస్ నూట పోస్టులు ఉన్నాయి అలాగే హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్కి సంబంధించినటువంటి పోస్ట్ వచ్చేసిందో ఇరవై మూడు పోస్ట్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట మేల్ క్యాండిడేట్స్కి సపరేట్గా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్కి సపరేట్గా వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ ఓసీ అభ్యర్థులకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఎస్సీ అభ్యర్థులకి ఎస్టీ అభ్యర్థులకి ఓబీసీ అభ్యర్థులకి ఈడబ్ల్యూఎస్సీ అభ్యర్థులకి అన్ని కేటగిరీల వాళ్ళకి కూడా సపరేట్ సపరేట్గా వేకెన్సీస్ కూడా ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది ఓసారి నోటిఫికేషన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకునేసి ఆ వివరాలన్నీ కూడా చదువుకోవచ్చు ఈ ఉద్యోగాలకి ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసిందో వంద రూపాయల అప్లికేషన్ ఫీజు అయితే చెల్లించాల్సింది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కేవలం హండ్రెడ్ రూపీసే అనమాట ఫీజు అది కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులు ఎటువంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు అలాగే మహిళా అభ్యర్థులు కూడా ఎటువంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు అనమాట ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ఫీఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫర్ ఫిమేల్స్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అండ్ క్యాండిడేట్స్ బిలాంగింగ్ టు షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ క్యాటగిరీ అభ్యర్థులకి అందరికి కూడా ఫీజు అయితే ఉండదు అనమాట కేవలం ఓసీ అభ్యర్థులు ఓబీసీ అభ్యర్థులు ఈడబ్ల్యూఎస్ మేల్ క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫీజు అయితే చెల్లించాల్సింది ఉంటుంది ఇక క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా భర్తీ చేసేటటువంటి ఉద్యోగాలకి ఏజ్ ఎంత ఉండాలంటే పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులందరూ కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏజ్లో రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ప్రస్తుతానికి ఇది షార్ట్ నోటిఫికేషన్ ఫ్రెండ్స్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో జూన్ ఎనిమిదవ తారీఖున పూర్తి స్థాయి నోటిఫికేషన్ కూడా విడుదల చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక ఈ ఉ
ఆన్లైన్ మోడ్ ఓన్లీ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఉద్యోగాలకి ఆన్లైన్లో మాత్రమే అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి మీరు విజిట్ చేయవలసినటువంటి వెబ్సైట్ అడ్రస్ వచ్చి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ రిక్రూట్మెంట్ డాట్ ఐటీబీ పోలీస్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఐఎన్ అనే వెబ్సైట్ అడ్రస్ ద్వారా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది అనమాట మరోసారి చెప్తున్నా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ రిక్రూట్మెంట్ డాట్ ఐటీబీ పోలీస్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్ అడ్రస్ ద్వారా ఫ్రెండ్స్ ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోండి అదేవిధంగా ఈ ఉద్యోగాలకి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ చూద్దాం ది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ రిటర్న్ టెస్ట్ స్కిల్ టెస్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ డీటెయిల్డ్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఎస్ మామూలుగా కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకి మన రాష్ట్ర స్థాయిలో జరిగేటటువంటి పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు ఏ విధంగా సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఉంటుందో ఈ ఉద్యోగాలు కూడా సేమ్ అదే పద్ధతిలోనే సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుంది ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్లు చూస్తారు ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్లు అని చూస్తారు రాత పరీక్ష ఉంటుంది అలాగే స్కిల్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట అయితే కంప్యూటర్కి సంబంధించి టైపింగ్ అడిగారు కాబట్టి స్కిల్ టెస్ట్ ఉంటుంది డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది అలాగే మెడికల్ టెస్ట్లు అనేది సాధారణంగా అన్ని రకాల పోస్టకి నిర్వహించినట్లే వీటి కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ ఉద్యోగాలకు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ మోడ్ విల్ బీ ఓపెన్డ్ ఇక్కడ ఎయిత్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అనేసి ఇచ్చారు జూన్ ఎనిమిదవ తారీఖు నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట చివరి తేదీ వచ్చేసి జూలై ఏడవ తారీఖు ఫ్రెండ్స్ జూన్ ఎనిమిదవ తారీఖు నుంచి జూలై ఏడవ తారీఖు వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి షార్ట్ నోటిఫికేషన్ అనమాట పూర్తి స్థాయి నోటిఫికేషన్ని అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఏ జూన్ ఎనిమిదవ తారీఖున విడుదల చేస్తారు అప్పుడు మీరు సెలక్షన్ ప్రాసెస్కి సంబంధించి సిలబస్కి సంబంధించి ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్లు ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్లకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలను చూసుకోవడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుందన్నమాట ఆ వివరాలు కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఏజ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రొసీజర్ టెస్ట్ అండ్ పే అండ్ అలవెన్స్ ఎక్ ఇక్కడ ది అప్లికెంట్స్ ఆర్ అడ్వైజ్డ్ టు గో త్రూ ది డీటెయిల్డ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అప్పేరింగ్ ఆన్ ది ఐటీబీపీ రిక్రూట్మెంట్ వెబ్సైట్ అనేసి ఇచ్చారనమాట ఐటీబీపీ రిక్రూట్మెంట్ వెబ్సైట్లో పూర్తి స్థాయి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తారనేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ నోటిఫికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని పూర్తి వివరాలన్నీ కూడా చదువుకునేసి మీరు దరఖాస్తు చేసుకోండి అనేసి జూన్ ఎనిమిదవ తారీఖు నాటికి ఐటీబీపీ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఆ నోటిఫికేషన్ అయితే విడుదల చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ పూర్తి స్థాయి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన తర్వాత కూడా నేను మరొకసారి వీడియో ద్వారా మీ ముందుకైతే వస్తాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి